ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആപ്ലറ്റ് എന്നൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ജാവയിൽ ഉള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ആണ് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് നോക്കി നോക്കാം an applet is a java program that can be embedded into a web page namukku ariyam java file gulu nammal run cheyyunnathu enginaanu nammal padichu namukku adinde ellarum stand alone program gulana java java ede compiler il compile cheyyunu terminal il namukku run cheyyan pattum okay pakshe web page rode namukku oru java code ne send cheyan pattuna oru oru സെറ്റപ്പ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വെബ് പേജ് കാണുന്നു ആ വെബ് പേജിനോട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഒരു വെബ് പേജിനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മെസ്സേജ് ബോക്സ് തുറന്നു വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവം സേവ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഡു യു വിഷ് ടു സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇത് തുറന്നു വരുന്നു ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു മ്യൂസിക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു വിൻഡോ തുറന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൽ മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ആപ്ലറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആപ്ലറ്റ് എച്ച് ഡി എം എൽ പേജിൽ എംബഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആപ്ലറ്റ് ഓർ ഒബ്ജക്ട് ടാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം എച്ച് ഡി എം എല്ലിൽ ഓരോ ടാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ഒബ്ജക്ടുകളെയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എലമെന്റുകളെയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആപ്ലറ്റിന് എച്ച് ഡി എം എൽ പേജിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് ആണ് ആപ്ലറ്റ് ഓർ ഒബ്ജക്ട് ടാഗ് അങ്ങനെ രണ്ട് ടാഗുകൾ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതാക്കാം ആപ്ലറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വെബ് പേജിനെ കൂടുതൽ ഡൈനാമിക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആപ്ലറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ആപ്ലറ്റ്സ് ആർ ഇനി ആപ്ലറ്റിന്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് All applets are subclasses of java.applet.applet. So, let's see, java.applet. Applet, small letter a, yana, then applet. That is java in the class, applet in the subclass. That is the capital letter a, the applet. That is the class in the class. So, this class is the class in the class. സബ് ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും എല്ലാ ഇതുകളും എല്ലാ ആപ്ലറ്റ് ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലറ്റുകളൊക്കെ ഇതിന്റെ സബ് ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലറ്റ് ഇതിനെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് ആപ്ലറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ് ദേ റൺ വിത്ത് ഇൻ ഐദർ വെബ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ആപ്ലറ്റ് വ്യൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആപ്ലറ്റുകൾക്ക് തനിയെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ല നമ്മൾ ഏതൊരു ജാവ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഇതുകൾ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാക്കേജുകൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ് മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോഗ്രാം കോഡുകൾ എഴുതുന്നു നമ്മൾ എന്നിട്ട് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണോ ഒരു ടെർമിനലിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഗ്രാം ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ ആപ്ലറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 ഫംഗ്ഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരെ അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് തനിയെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു വെബ് പേജിനുള്ളിൽ വെബ് പേജ് റൺ ചെയ്യുന്നതിനുള്ളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റൺ ചെയ്ത് പോകുന്നു വെബ് പേജിനുള്ളിൽ ഇതിന് എംബഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെബ് പേജ് എപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെബ് പേജ് എപ്പോ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് റൺ ചെയ്ത് പോകും അതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് വെബ് ബ്രൗസറിലൂടെ ഇതിനെ റൺ ചെയ്യിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജാവയ്ക്ക് ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആ ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവറിനുള്ളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ആപ്ലറ്റിന് റൺ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ തനിയെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്ത കുറച്ച് കോഡുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെബ് പേജിനെ ഡൈനാമിക് ആക്കാനൊക
ജാവാ പ്രോഗ്രാമില് ഒരു ഒരു വേർഡ് എഴുതി കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് അല്ലെ ആപ്ലറ്റില് ആപ്ലറ്റില് ഒരു ഒരു എന്തല്ല ഒരു ടെർമിനൽ അല്ല ഇത് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡു യു വിഷു സേവ് ദ ഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു പോപ്പ് അപ്പ് ബോക്സ് തുറന്നു വരുന്നു അതിനുള്ളിലായിരിക്കും ഈ മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവുക സോ ഇതെന്തല്ല ഒരു ടെർമിനലില് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യമില്ല അതൊരു എ ഡബ്ല്യു ടി ആണ് അതായത് അബ്സ്ട്രാക്ട് വിൻഡോ ടൂൾ കിറ്റ് അതായത് ഒരു പുതിയൊരു വിൻഡോ തുറന്നു വന്ന് ആ വിൻഡോയിലായിരിക്കും എഴുതുന്നുണ്ടാവുക സോ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് അല്ല അല്ല എന്താണ് മറിച്ച് ഡ്രോ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇതിനുള്ളിൽ എന്ത് എഴുതുന്നു നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് അല്ലെന്റെ സെയിം വർക്കിംഗ് തന്നെ അതിന് പകരം ഇവിടെ ആപ്ലറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോ സ്ട്രിങ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഹായ് ഹലോ എന്നൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ആപ്ലറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് അല്ല അല്ല യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഡ്രോ സ്ട്രിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്തത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എൻ ആപ്ലറ്റ് ഒരു ആപ്ലറ്റിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്താണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യനില് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെൽട്ടൺ ഓഫ് എ ആപ്ലറ്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇതിനാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂടെ ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു ഇമേജ് കാണാ കാണുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എൻ ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഇനി അഞ്ച് ഫംഗ്ഷനുകളാണ് ഒരു ആപ്ലറ്റിനുള്ളത് അഞ്ച് ഫംഗ്ഷനുകൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടതല്ല ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റൺ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് ബോധേഡ് ആവണ്ട പക്ഷെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് ഫംഗ്ഷനുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു വെബ് ബ്രൗസറിൽ നമ്മൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് ഒരു ആപ്ലറ്റ് കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ വെബ് പേജിലൂടെ എംബഡ് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെബ് പേജ് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓട്ടോമാറ്റിക്കല ഏത് വെബ് പേജിലാണോ നമ്മൾ ഇതിനെ എംബഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വെബ് പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ് പേജ് ലോഡ് ആവുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റൺ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമുകളെയാണ് നമ്മൾ ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ റൺ ചെയ്തോളും ഇതൊക്കെ എന്തിനുണ്ട് ആപ്ലറ്റ് ജാവ ഡോട്ട് ആപ്ലറ്റ് ഡോട്ട് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഫങ്ഷനുകളാണ് സോ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റൺ ചെയ്യുന്നതാണ് എൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വെബ് പേജ് ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൺ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇനിറ്റ് ഇനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലൈസേഷന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഇനിറ്റ് അപ്പൊ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇനിറ്റ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഈ ആപ്ലറ്റിന് വേണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണോ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മളാണ് എഴുതേണ്ടത് അടുത്തത് സ്റ്റാർട്ട് ദെൻ പെയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് അഞ്ച് ഫങ്ഷനുകളാണുള്ളത് ഇത് ഈ സീക്വൻസിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇത് ഈ ഇതേ ഓർഡറിലാണ് ഇത് എപ്പോഴും റൺ ചെയ്യാം സോ അതെന്താണ് നമുക്ക് ഓരോ ഫങ്ഷനുകളും പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ ഇനിറ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ആപ്ലറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഫങ്ഷനുകളാണ് ഇനിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് പെയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരു ആപ്ലറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും സീക്വൻസ് സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഡിസ്ട്രോയ് വർക്ക് ചെയ്യും എന്നാൽ നോക്കിക്കോ ഒന്നാമത്തെ ഇനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനീഷ്യലൈസേഷന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഇനിറ്റ് സോ ഈ ഇതിനു വേണ്ടി ഈ ആപ്ലറ്റിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റൺ ആവും നമ്മൾ ഇനിറ്റ് ഇനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടു
എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ വെബ് പേജിൽ നിന്ന് പോയി അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഒരു വെബ് പേജിൽ നിന്ന് ആ വെബ് പേജിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വേറൊരു പേജിലേക്ക് പോയി തിരിച്ച് നമ്മൾ ബാക്ക് ബട്ടൺ അടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഈ പേജിലേക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നാൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റൺ ആവും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ആ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു വെബ് പേജിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഈ ആപ്ലാറ്റുകൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ആ വെബ് പേജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു പേജിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആപ്ലറ്റ് അവിടെ റെസ്യൂം ചെയ്യും റെസ്യൂം ചെയ്യല്ല അത് നിൽക്കും അതിന്റെ വർക്കിംഗ് അവിടെ നിൽക്കും സോ തിരിച്ച് ഈ വെബ് പേജിലേക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഈ വെബ് പേജിലേക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഈ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആപ്ലറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ വെബ് പേജിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈവ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ ആപ്ലറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാതെ ആ പേജിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ആ വെബ് പേജിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ആ വെബ് പേജിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും അടുത്തത് പെയിന്റ് അപ്പൊ എന്താണ് പെയിന്റ് പെയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡ്രോ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ആപ്ലറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവറിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം ഒരു വെബ് ബ്രൗസറിലായിരിക്കാം നമ്മൾ അതിന്റെ വിൻഡോ തുറന്നു വന്നു വിൻഡോ തുറന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഹായ് ഹലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡി യു വിഷ് ടു സേവ് ദ പ്രോഗ്രാം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഓരോ ടെക്സ്റ്റുകളായിട്ടാണ് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ എപ്പോഴൊക്കെയോ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയ്ക്കുള്ളൂ നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്തിടും അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡ്രോ സ്ട്രിങ് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതിനുശേഷം തിരിച്ച് ഞാൻ അതിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ഈ വിൻഡോയുടെ മുകളിലൂടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിൻഡോ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതിനുശേഷം ആ വിൻഡോ അവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒരു വെബ് പേജ് എടുത്തു വെക്കുന്നു ഈ ആപ്ലറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആപ്ലറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ കൂടെ ഞാനൊരു വേർഡ് ഫയൽ തുറന്നു വേർഡ് ഫയൽ തുറക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ വെബ് പേജിന് മുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ വേർഡ് ഫയൽ തുറന്നു വരാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ബ്രൗസറിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണോ പുതിയൊരു വെബ് പേജ് തുറക്കുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതിന് മുകളിലൂടെയാണ് വരാം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആപ്ലറ്റ് പതുക്കാനും നിൽക്കും അതിനുശേഷം ആ വിൻഡോ ഇതിന് മുകളിലൂടെ വന്ന വിൻഡോനെ ഞാൻ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് മുകളിലുള്ള വിൻഡോ പോയി അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ പെയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യും പെയിന്റ് വർക്ക് ചെയ്യും എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ഇതിന് വെബ് പേജ് തുറന്നു വരുന്ന് അത് റൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ ഈ പെയിന്റ് വർക്ക് ചെയ്യും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യും ഫ്ലാഷ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മാറുന്നതൊന്നും കാണില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് പെയിന്റ് ഈ അഞ്ച് ഫംഗ്ഷനുകളിലും വെച്ച് പെയിന്റിന് മാത്രമാണ് ഒരു ഒരു പാരാമീറ്റർ ഉള്ളത് പാരാമീറ്റർ ഉള്ളത് ഗ്രാഫിക്സ് എന്നാണ് അതിന്റെ പാരാമീറ്റർ ഒരേ ഒരു പാരാമീറ്റർ ഉള്ളു അതിന്റെ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനുകളിലും ഈ അഞ്ച് ഫംഗ്ഷനുകളിലും വെച്ച് പെയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഒരു ഒരേ ഒരു പാരാമീറ്റർ ഉള്ളു അത് ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ അവിടെ ഇതാക്കും ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കുക പബ്ലിക് വോയിഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പബ്ലിക് വോയിഡ് ഗ്രാഫിക്സ് ജി പബ്ലിക് വോയിഡ് പെയിന്റ് ഗ്രാഫിക്സ് ജി പ
ഈ ആപ്പിലേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അതിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസോഴ്സസിന് ഈ ആപ്പിലേറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ട്രോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകളൊക്കെ ലീവ് ചെയ്യും ആപ്പിലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന റിസോഴ്സസ് തന്നെ ലീവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ റിസോഴ്സസ് ഫ്രീ ആയി മാറും ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം നോക്കി നോക്കാം നോക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് ആപ്ലറ്റ് ഡോട്ട് ആപ്ലറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ആപ്ലറ്റുകളും എന്തിന്റെ ഈ ജാവ ഡോട്ട് ആപ്ലറ്റ് ഡോട്ട് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിന്റെ സബ് ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലറ്റ് എന്ത് ആപ്ലറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മൾ വെച്ചു ഒരു ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ജാവ ഡോട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ പെയിന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആ ക്ലാസ്സിന് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരണം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ പ്രോഗ്രാം അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാബ്ലറ്റ് വ്യൂവറിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ് പേജിന്റെയോ സഹായത്തോടെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇതിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആപ്ലറ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ആപ്ലറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് എന്തില്ല ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പബ്ലിക് ക്ലാസ് ഹലോ വേൾഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് ആപ്ലറ്റ് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനെ ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോ ആപ്ലറ്റിന്റെ ഒരു ചൈൽഡ് ക്ലാസ് ആയി മാറി ആര് ഹലോ വേൾഡ് ഇനി ഇതില് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പബ്ലിക് വോയിഡ് പെയിന്റ് ഗ്രാഫിക്സ് ജി അതെ നമ്മൾ പെയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് ജി ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഗ്രാഫിക്സ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണോ ജി ഡോട്ട് ഇതിനുള്ളിലാണ് ആ ഡ്രോ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് എല്ലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല ഇവിടെ മെസ്സേജുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് പകരം എന്താണ് ഡ്രോ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ മെസ്സേജുകളൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുക സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ ഓബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓബ്ജക്ട് ഡോട്ട് ഡ്രോ സ്ട്രിങ് ജി ഡോട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിന്റെ ഓബ്ജക്ട് ആണ് സോ ജി ഡോട്ട് ഡ്രോ സ്ട്രിങ് ഹലോ വേൾഡ് ഇതാണ് മെസ്സേജ് അപ്പൊ ഈ മെസ്സേജ് എന്താണോ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ അവിടെ എഴുതി കാണിക്കും ദെൻ വേറെ രണ്ടൊരു പാരാമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ട് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഔട്ട് പ്രിന്റ് എല്ലാന്റെ പോലെ അല്ല അവിടെ മെസ്സേജ് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ എന്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് പാരാമീറ്റർ കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ട്വന്റി ട്വന്റി ഇതിന്റെ അർത്ഥം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ട്വന്റി മില്ലിമീറ്റർ മാറി അതായത് ട്വന്റി പിക്സൽ റൈറ്റിലോട്ട് നീങ്ങണം അതുപോലെ തന്നെ ട്വന്റി പിക്സൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇവിടെ അതിന്റെ പൊസിഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഡ്രോ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനില് നമ്മൾ മൂന്ന് പാരാമീറ്ററുകളാണ് എന്താണ് ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ പാരാമീറ്റർ രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്റർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എത്ര പിക്സൽ മാറി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എത്ര പിക്സൽ നീങ്ങിയിട്ടാണ് ഇത് വരേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പൊസിഷൻ ആണ് പിന്നീട് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റുകൾ ഈ കാണിക്കുന്ന രണ്ട് പാരാമീറ്റർ എന്താണ് അതിന്റെ പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എത്ര പിക്സൽ നീങ്ങണം മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് എത്ര പിക്സൽ നീങ്ങണം ആ പൊസിഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വരുന്ന വിൻഡോ എന്ത് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പാരാമീറ്റർ എന്തിനുണ്ട് ഡ്രോ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് പബ്ലിക് വോയിഡ് പെയിന്റ് ഇപ്പൊ നോക്കി ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എന്തില്ല മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ ഇത്രയും
എംബഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ എച്ച് ഡി എം എല് എന്തിന് തുറക്കും വെബ് ബ്രൗസറിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വെബ് ബ്രൗസറിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആപ്ലറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസിങ് ആൻ ആപ്ലറ്റ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആ ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവറിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ആപ്ലറ്റുകളെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കി നോക്കാം യൂസിങ് ജാവ എനേബിൾഡ് വെബ് ബ്രൗസർ എന്നിട്ട് ജാവ എനേബിൾഡ് വെബ് ബ്രൗസറിൽ എങ്ങനെയാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കി നോക്കാം ടു എക്സിക്യൂട്ട് എൻ ആപ്ലറ്റ് ഇൻ എ വെബ് ബ്രൗസർ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് അറ്റാക്ക് ദാറ്റ് ലോഡ്സ് എൻ ആപ്പ് അതായത് ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ എഴുതുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ ഒരു വെബ് ബ്രൗസറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഒരു കോഡ് കയറ്റി വെക്കും അതില് നമ്മള് നമ്മൾ കുറെ ടാഗുകൾ എഴുതാറുണ്ട് അല്ലെ ഹെഡ് ടൈറ്റില് ബോഡി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടാഗുകൾ എഴുതും അതുപോലെ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരേണ്ടത് അവിടെ എഴുതി വെക്കേണ്ട ഒരു ടാഗ് ആണ് ആപ്ലറ്റ് ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ടാഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആപ്ലറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ വേൾഡ് നമ്മൾ എന്താണോ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലാണ് ഈ ആപ്ലറ്റിനെ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിന്റെ ഫയൽ നെയിം ഹലോ വേൾഡ് ആണ് സോ കോഡ് ഈക്വൽ ടു ഹലോ വേൾഡ് പിന്നെ എവിടെയാണ് ഇത് വരേണ്ടത് ഹൈറ്റും പിടുത്തും അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പാരാമീറ്റർ കൊടുത്തു ദൻ ആപ്ലറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു ടാഗ് നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും ആ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ആപ്ലറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ ഒരു ആപ്ലറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു നമ്മൾ അതിനെ കമ്പയിൽ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു കമ്പയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ എംബഡ് ചെയ്യാം ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ എഴുതിയിട്ട് അതിൽ ടാഗുകൾ എഴുതി ബോഡി എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടേബിൾ അങ്ങനെ ടേബിൾ ഹെഡ് ടേബിൾ റോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടാഗുകൾ എഴുതും അതിനിടയിൽ എന്ത് എഴുതി വെക്കണം ആപ്ലറ്റ് കോഡ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡി എം ഹലോ വേൾഡ് ഹലോ വേൾഡ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലറ്റിന്റെ പേരായിരുന്നത് അപ്പൊ ആപ്ലറ്റിന്റെ പേരെന്താണോ അത് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കണം അതിനുശേഷം വിട്ടും ഹൈറ്റും അത് എവിടെ വരണം എന്നുള്ള അതിന്റെ പൊസിഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ദൻ ആപ്ലറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ അതിനെ എംബഡ് ചെയ്തു ഇനി ആ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വർക്ക് ചെയ്തോളും ഇതാണ് ഒരു ആപ്ലറ്റിനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡും രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവർ എന്ന് പറയുന്നത് ജാവയുടെ തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവർ ആപ്ലറ്റുകളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അതാണ് അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് To execute in Hello World with an applet viewer, you may also execute HTML file shown earlier. In the case of the HTML, you can execute an applet viewer, 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 run hello world.html. If we save the HTML file, we can execute an applet viewer, we can execute an applet viewer, HTML file is saved in the name of run hello world.html That file is saved in the name of run hello world.html That is saved in the name of HTML file That is why we go to the terminal We are going to go to the web browser We are going to go to the terminal We are going to go to the code Apple Viewer run hello world.html Run hello world.html നമ്മുടെ ടെർമിനലിൽ പോകുന്നു ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവർ അപ്പോ ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവർ ഡോട്ട് സോറി ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവർ സ്പേസ് റൺ ഹലോ വേൾഡ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ റൺ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് എന്തിന് ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവറിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് സംഭവിക്കും ആ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിന്റെ ഫയല് ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ തുറന്നു വരും ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എമ്മില് എച്ച് ഡി എം എല്ലിലുള്ള എംബഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഫയല് ആപ്ലറ്റ് എന്താണോ അത് ഈ ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ആയിരിക്കും തുറന്നു വരാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയും ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നോക്കിയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹലോ
എംബഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫയലിന് ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവറിൽ തുറക്കാൻ പറ്റും ആപ്ലറ്റിന് ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവറിൽ തുറക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫയൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫയൽ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ എഴുതി ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് ആപ്ലറ്റ് ഡോട്ട് ആപ്ലറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് എ ഡബ്ല്യു ടി ഡോട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് എ ഡബ്ല്യു ടി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആബ്സ്ട്രാക്ട് വിൻഡോ ടൂൾ കിറ്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം സോ ആപ്ലറ്റ് കോഡിന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി അവിടെ ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിന് കമന്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മളിപ്പോ ഇനി എക്സ്റ്റേബിൾ പേജിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല നേരിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പോണത് ടെർമിനലില് പോയി നമ്മൾ നേരിട്ട് ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവറിനെ കോൾ ചെയ്ത് ഈ ആപ്ലറ്റിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഇമ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു കമന്റ് എഴുതി വെക്കണം നമ്മൾ കമന്റ് ചെയ്ത രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡബിൾ സ്ലാഷോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാഷ് സ്റ്റാർ എന്ന് എഴുതിയതിനു ശേഷം കമന്റുകൾ എഴുതിയതിനു ശേഷം സ്റ്റാർ സ്ലാഷ് എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് കമന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ആ കമന്റിംഗ് മെത്തേഡിന് ആ കമന്റിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എച്ച് ഡി എം എല്ലിന് ഉള്ളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ടാഗിന് ഇവിടെ എഴുതണം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ എഴുതണം നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതിയിരുന്നത് പ്രോഗ്രാം എഴുതിയതിനു ശേഷം ഈ ടാഗിന് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിനുള്ളിൽ കൊണ്ട് പോയി സേവ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് മറിച്ച് ആ ടാഗിന് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം കമന്റ് ചെയ്തിടണം കമന്റ് ചെയ്തിടണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട എച്ച് ഡി ആപ്ലറ്റിന്റെ കോഡുകൾ മുഴുവനും ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഹലോ വേൾഡ് എക്സ്റ്റെൻസ് ആപ്ലറ്റ് ഹലോ വേൾഡിന്റെ ഉള്ളിൽ പബ്ലിക് വേൾഡ് പെയിന്റ് ഗ്രാഫിക്സ് ജി ജി ഡോട്ട് ഡ്രോ സ്ട്രീം ഹലോ വേൾഡ് അപ്പൊ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് അവിടെ കാണിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലറ്റിന്റെ കോഡ് എഴുതുക അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഈ കോഡിന് ആപ്ലറ്റ് കോഡ് ഈ സീക്വൽ ടു ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡിന് ആ ടാഗിന് ആപ്ലറ്റ് ടാഗിന് ഈ ഫയലിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കമന്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു കമന്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ആ കമന്റ് ചെയ്ത് തന്നെ വെക്കണം അല്ലാതെ ആ കമന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ കമന്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മള് നമ്മുടെ ടെർമിനലിൽ പോകുന്നു ടെർമിനലിൽ പോയതിന് ശേഷം ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവർ സ്പേസ് ഹലോ വേൾഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ടെർമിനലിൽ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവർ സ്പേസ് ഹലോ വേൾഡ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിന്റെ സഹായത്തോടെ അല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് വേണ്ട ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ വേണ്ട ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവർ സ്പേസ് ഹലോ വേൾഡ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറക്കും അതിൽ എന്ത് റൺ ചെയ്യും ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആപ്ലറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുള്ളിൽ വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മൂന്ന് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആപ്ലറ്റിനെ റൺ ചെയ്യാനുള്ള മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ അപ്പൊ ആപ്ലറ്റിന്റെ സ്കെൽട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു ആപ്ലറ്റിനെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഒരു ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലറ്റിനെ റൺ ചെയ്യിക്കാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ് ബ്രൗസറിലൂടെ റൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ടാഗ് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിടണം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവർ ചാവയുടെ തന്നെ ആപ്ലറ്റ് വ്യൂവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് തുറക്കാം അതിനുവേണ്ടി രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് എച്ച് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആപ്ലറ്റ് ഓവർ എച്ച് ഡി എം എൽ ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ പോകുന്ന ആപ്ലറ്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും പല പണ്ടൊക്കെ ഈ ആപ്ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു വെബ് പേജിനെ ഡൈനാമിക് ആക്കി മാറ്റാം ഡിസ്പ്ലേയിങ് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസ് ഓഫ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ഇപ്പോ ഇത് താരതമ്യേന യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആരും ഓക്കെ അതാണ് വേറൊരു സത്യം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വെബ് പേജിനെ ഡൈനാമിക് ആക്കാൻ ഒരുപാട് ഇതുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതിന് മുൻപൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സ
ഡിസ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആപ്ലറ്റ് ഈ ആപ്ലറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നു ഒരു ജാവ കോഡുകൾ എഴുതുന്നു ഇത് ആ എച്ച് ഡി എം എൽ പേജിന്റെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ എവിടെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എച്ച് ഡി എം എൽ പേജിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെയോ കുറച്ച് സെക്യൂരിറ്റി ലെവല് ബ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്ലറ്റുകൾക്ക് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് ആൻ ആപ്ലറ്റ് കനോട്ട് ലൈബ്രറി ഓർ ഡിഫൈൻ നെറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് ആപ്ലറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ പുതുതായിട്ട് ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊന്നുമില്ല ലൈബ്രറീസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലൈബ്രറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ജാവ ലൈബ്രറിയുടെ വലിയ കുറെ ഇതുകളുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് an applet cannot ordinarily read or uh, write files on execution host nammal mm -hmm. execute cheyidirikkana html page nodilulla adile uh, html inde idile onnum read cheyano write cheyano pattilla moonamthe applet cannot read certain system properties aa work cheyina system inde properties full html file ok avumbo nammal kore idulu allow cheyidu kodukkarund angane onnum read cheyidukkan pattilla സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും റീഡ് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ലെവല് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് നാപ്ലറ്റ് കനോട്ട് മേക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ടു ദ ഹോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കെൻ ഫ്രോം ആ എച്ച് ഡി എം എൽ പേജിന് ഉള്ള നെറ്റ് കണക്ഷൻ അല്ലാതെ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ അല്ലാതെ ആ എച്ച് ഡി എം എൽ പേജ് തുറന്നുകൊണ്ട് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലറ്റിന് പുതുതായിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കണക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത ആപ്ലറ്റ് കനോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് എനി പ്രോഗ്രാം ഓൺ ദ ഹോസ്റ്റ് ദാറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണു ഈ വെബ് പേജ് തുറന്നു വെബ് പേജ് തുറന്നു വഴിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ വെബ് പേജിനുള്ളിലുള്ള എവിടെ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്ലറ്റ് തുറക്കുന്നു അങ്ങനെ തുറന്നു വരുന്ന ആപ്ലറ്റിന് എന്റെ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെയും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു വെബ് പേജ് അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു എന്റെ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിന് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയലിന് ഈ ആപ്ലറ്റിന് തനി ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഫയലുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതോടുകൂടി എച്ച് ഡി എം എല്ല് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള ഇതുകളെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാം ഫയലുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആപ്ലറ്റിന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആപ്ലറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മന